Es geht darum, und nichts anderes ist es letzten Endes, unsere Wirtschaft und Industriegesellschaft komplett umzubauen. Was uns der freundliche Mann mit den weitreichenden, Entschuldigung, weitreichenden Verwandtschaftsverhältnissen sagen will, Schloss mit Wohlstand, Deutschland. Ihr habt schon viel zu lange, viel zu gut gelebt. Das Eigenheim als Altersvorsorge muss weg. Das Auto, mit dem man zur Arbeit oder in den Urlaub fährt muss weg. Selbst das Sparschwein als Notreserve für schlechte Zeiten muss weg. Bundesabrissminister Robert Habeck und sein Familienclan führen uns in eine bessere Zukunft. Frei von bourgeoisen Sorgen wie, was machen wir dieses Jahr im Urlaub, was ziehe ich nur an oder was kochen wir heute zum Abendessen. Die Antwort wird immer lauten, nichts. Und wie das gelingen soll, erklären sie exklusiv in diesem Video. Hier kommt das einmal eins der Energiewende. Das war's endlich mit der Kernkraft. Die letzten drei Meiler sind vom Netz und Ökodeutschland atmet auf. Viel zu lange wurden wir mit preiswerten und zuverlässigem Strom drangsaliert. Seit jeher sind vor allem die Grünen dagegen gewesen. Weil die Atomkraft in den Netzen natürlich immer zur Verstopfung führt. Ganz klares Problem, die Freiheitsenergien konnten nicht fließen. Freiheitsenergien? Das ist die Trendbeschreibung der Ampelregierung für ganz unterschiedliche Formen der Energieerzeugung. Dazu gehört erstens die Solarenergie. Die wird mit eher mittelmäßigem Ertrag aus der Sonne gewonnen, läuft also meistens Solala. Doch Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Es gibt da nämlich noch den Hopsasser Strom und die Tralala Kraft. Und dann gibt es da noch die Windkraft. Läuft leider nicht überall und auch nicht immer, aber der Erfolg wird trotzdem durchschlagen. Denn letztendlich sind die erneuerbaren Energien nachhaltig erzeugt und deshalb gut fürs Klima. Naja, zugegeben, Wind und Sonne reichen nicht ganz, dass unser Land mit Strom versorgt wird. Also muss die Kohle wieder ran. Nein, nicht die Kohle. Obwohl, die ja auch irgendwie, weil wir den Atomstrom jetzt aus Frankreich und Polen kaufen. Dort hat man sich übrigens schon auf die deutsche Energiewende eingestellt und baut neue Kraftwerke. Gemeint ist aber die Kohle hier, feinste Brennstoffe wie zu Urgroßvaters Zeiten, die nun erst einmal einspringen müssen. Während für den Strom mehr denn je fossile Energien verfeuert werden, darf man das zu Hause zum Heizen aber bald nicht mehr. Denn ab kommendem Jahr heißt es auch bei Kohle, Öl und Gasheizung. Los, weg. Denn die Deutschen sollen umrüsten. Wärmepumper heißt das technische Wunderwerk, mit dem die eigenen vier Wände im Winter auf wohlige 16 Grad hochgeheizt werden sollen. 30.000, 40 40.000 die, die äh, Wärmepumpe, ca. 50.000 bis 60.000 die äh, Sanierung. Stimmt, ein bisschen Geld muss man schon in die Hand nehmen als Eigenheimbesitzer. Pi mal Daumen gut 100.000 Euro wird die Umrüstung wohl kosten. Das ist äh, für Annalena genauso wichtig wie für mich. Aber das sollte einem das Klima schon wert sein und es wird ja auch Fördermittel geben. Das haben wir aber jetzt noch nicht geeint, aber... Bleibt nur die Frage, woher die ganzen Pumpen kommen werden und wer sie letztendlich einbaut. Wie sie betrieben werden, ist aber schon klar. Mit Strom aus Kohle und polnischer Atomkraft. Es ist ein ganz schön ausgefuchster Plan, den sich Robert Habeck und sein Spezi Patrick Reichen da überlegt haben. Letzterer musste als Staatssekretär jetzt aber seinen Hut nehmen, weil seine Personalpolitik zu sehr an das letzte Familientreffen bei Oma Ingeborg erinnerte. Bruder, Schwester, Schwager und viele Freunde geben sich im Bundesvetternwirtschaftsministerium gegenseitig die Klinke und die Fördermittelbescheide in die Hand. Die eigentliche Aufgabe des Hohen Hauses, nämlich gute Voraussetzungen für Industrie, Handwerk und Handel zu schaffen, bleibt auf der Strecke. Was aber nicht überraschend ist, denn Wirtschaftspolitischer Sachverstand gehörte ja noch nie zu den Kernkompetenzen der Grünen. Äh, der oh, man fragt sich sowieso, was den Kinderbuchautor Robert Habeck zum Wirtschaftsminister befähigt. Keine Ahnung. Und deshalb sagen wir, eine Entlassung wird nicht reichen. Äh, reichen. Auch der Minister. Muss weg. 